இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கடையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க வீட்டில் எப்படி நீட் நீரை சேமிக்கிறது நம்ம பிளாட் ஒரு பிளாட்டில் குடியிருக்கோம் அங்கே எப்படி நிலத்தடி நீரை சேமிக்கிறது மழை நீர் எப்படி சேமிக்கிறது ரெண்டு விதம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து மழை நீர் சேமிக்கிறத பற்றி பார்க்குறோம் அதாவது டெரஸ் வாட்டர் ரூஃபில் பெய்கிற மழையை நாம் எப்படி சேமித்து பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறது இப்போ ரூஃபில் பெய்கிற மழை எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குங்கிறத முதல்ல நான் சொல்லிடுறேன் உங்கள் ரூஃபில் ஒரு சதுர அடி ஒரு சதுர அடியில் ஒரு சென்டிமீட்டர் மழை பெய்தால் அது உங்களுக்கு ஒரு லிட்டர் தண்ணியை சேமிக்க முடியும் உங்களால் ஸோ உங்களால் நூறு சதுர அடி வீடு அப்படின்னா ஒரு சென்டிமீட்டர் மழை பெய்தாலே உங்களுக்கு நூறு லிட்டர் ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் இருக்கிற ஏரியாவில் எத்தனை சென்டிமீட்டர் மழை பெய்யுது அப்படிங்கிறத வச்சு நீங்கள் கால்குலேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சதுரம் சொல்கிறோம் இல்லையா எங்களுக்கு ஒரு சதுர வீடு அஞ்சு சதுர வீடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு சதுரங்கிறது நூறு சதுர அடி அதை வச்சு நீங்கள் கால்குலேஷன் பண்ணிக்கலாம் அதை எப்படி நீங்கள் சேவ் பண்ணுறது ரெண்டு விதமாக சேவ் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து கீழே சம்பு கட்டி நம்ம வீட்டுக்கு கீழே ஒரு சம்பு ஒன்று கட்டுறோம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறோம் ஒரு வால் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து சன்லைட் போகாமல் மூடி போட்டுட்டு அது உள்ளே சேமித்து அதில் இருந்து மோட்டர் வச்சு ஹெட் டேங்க் ஓவர் ஹெட் டேங்க் நம்ம வீட்டுக்கு மேலே மொட்டை மாடியில் இருக்கிற டேங்கில் ஏற்றிட்டு அதில் ஒரு அதிலேருந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய குடி நீரோ சமையல் நீரோ அதிலேருந்து கொண்டு வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அதுக்கு ஒரு மெமரைன் போடணும் நல்லா கேட்டுங்க எல்லா இடத்துலையும் கிருமிகளை வர வாய்ப்பு இருக்குது அது வந்து உங்கள் நம்ம கட்டுற சம்பு இருக்கு இல்லையா தொட்டி இருக்கு இல்லையா அது உள்ளே சன்லைட் வந்தாலும் சில விதமான கிருமிகள் வரும் இல்லைனா கூட சில விதமான கிருமிகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நேரடியான பயன்பாடு மிக மிக தவறு அதை முதல்ல நான் உங்களுக்கு புரிய வச்சுறேன் நிறையா பேர் போட்டிருக்காங்க நேரடியாக பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது நேரடியான பயன்பாட்டுக்கு வரக்கூடாது அதுக்கு ஒரு மெமரைன் கிடைக்கிது உங்களுக்கு நான் வேணால் அது கூட உங்களுக்கு லிங்க்கில் அனுப்பி விட்றேன் மெமரைன் வந்து அதிகமாக ஒரு பதிமூணாயிரத்துலேருந்து இருபதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் ஒரு காஸ்ட் வருது அது ஒன் இயர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அது அந்த பைப் லைன்லேயே ஃபிட் பண்ணிட்டோம்னா அது ஃபில்ட்ரு பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு பத்து டு இருபது பர்சன்ட் வே அந்த மெமரிலேருந்து வேஸ்ட் வாட்டர் அதுலேருந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி அதில் உள்ள கிருமிகளும் கழிவுகளும் வெளியேற போக ஒரு தொண்ணூறுலேருந்து எண்பது பர்சன்ட் வாட்டர் வந்து நம்மளுக்கு அதே ஸ்பீட்லேயே அதாவது நீங்கள் டேப்பை தவிர என்ன ஸ்பீடு வருமோ அதே ஸ்பீட்லேயே கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதை எப்படி சேமிக்கிறது அப்படிங்கிறத ஒரு சின்னதாக உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு விளக்கம் தரேன் அதை பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நிலத்தடியில் எப்படி சேமிக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இது நம்ம கிரவுண்ட் லெவல் இது நம்மளுடைய வீடு அப்படி வச்சுக்க இது நம்மளுடைய வீடு ரைட்டுங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க பூமியில் தரையில் ஒரு தொட்டி கட்டுறீங்க அந்த தொட்டி எப்படி கட்டணும்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவைன்னு முதல்ல முடிவு பண்ணிக்கிங்க அந்த சைஸுக்கு இதை இங்கே தொட்டி கட்டணும் ஒரு கனடி ஒரு கனடிங்கிறது ஒரு அடி அகலம் ஒரு அடி நீளம் ஒரு அடி உயரம் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி எடுத்துங்க அதில் வந்து இருபத்தி எட்டு லிட்டர் நீங்கள் தண்ணியை சேமிக்கலாம் ஒரு கனடிக்கு இருபத்தி எட்டு லிட்டர் அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் எந்த சைஸ் வேணுங்கிறத நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கிங்க இப்போ இது மாதிரி ஒரு கிரவுண்டில் ஒரு சம்பு ஒன்று கட்டிடுறீங்க மேலே ரூஃப் காங்கிரீட் போட்டு அதை அடைச்சிடுறீங்க அடைச்சிட்டு அதில் ஒரு மேன்வால் உள்ளே இறங்கி க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி எப்பயாவது உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ண தோணுச்சுன்னா ஒரு கார்னர்லேருந்து இறங்கி க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மேன்வால் வச்சுருங்க உள்ளே இறங்குற அளவுக்கு அது மாதிரி ஆப்போசிட் சைடில் ஒரு சின்ன பைப்பு ஒரு முக்கால் இஞ்சி பைப்பு சின்ன பைப்பு அதாவது காற்று காத்தோட்டம் இருக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன பைப்பு இந்த ஷேப்பில் அதாவது இந்த ஷேப்பில் இந்த ஷேப்பில் இருக்கும் இந்த ஷேப்பில் இருக்கணும் அதுக்குள்ளே எதுவும் டஸ்ட்டு போயிடக்கூடாது இது டேங்கோட மேலே வந்து ஃபிட் பண்ணிடுறீங்க டேங்கோட ரூஃப் இருக்குது இல்லையா ரூஃபில் ஃபிட் பண்ணிடுறீங்க ஓப்பனாக விட்டுருங்க இது வழியாக உங்களுக்கு காற்று உள்ளே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதை பண்ணிடுறீங்க ரைட்டுங்களா இப்போ ரூஃபில் இருந்து நாம் பைப் லைன் போட்டு தண்ணியை கீழே கொண்டு வரோம் கீழே கொண்டு வர்றப்ப இந்த இடத்துல ஒரு வால்பு வச்சுருங்க ஒரு டீ மாதிரி பண்ணிவிட்டு மேலேருந்து பைப் வருதுன்னா ஒரு டீ ஃபிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டீ ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து டேங்குக்கு போகிற தண்ணி இது வந்து உங்களுக்கு சம்புக்கு போயிடுது இந்த இடத்துல ஒரு வால்வு ஒன்று ஃபிட் பண்ணிவிடுங்க வால்வு ஃபிட் பண்ணிங்கன்னா இங்கேருந்து வர்ற தண்ணியை இந்த வால்வை நீங்கள் மூடிட்டிங்கன்னா இந்த வால்வை மூடிட்டிங்கன்னா இது இங்கே வெளியில் போயிடும் முதல் நாள் மழையை வந்து வெளியில் அடிச்சிடணும் 
ஃபஸ்ட் ஆல் மழை பெய்கிறப்ப இந்த தண்ணி வெளியில் போயிடணும் அந்த டைத்தில் என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா ரூஃப் ஆஃப் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுறீங்க சுத்தப்படுத்திருங்க மேலே உள்ள அழுக்கு குப்பை பாசி இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டீங்கன்னா முதல் ஆள் மழையில் எல்லா தண்ணியும் வெளியில் போயிடும் மறுநாள்லேருந்து இந்த வால்வனியை ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த ரூஃப்லேருந்து வர தண்ணியை நேராக நீங்கள் டேங்கு உள்ளே சேமிக்கலாம் இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரைட்டுங்களா இது ஒரு மெத்தட் இதே நல்லா என்ன ஃபில்டர் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா ஒரு டேங்க் ஒன்று அந்த மழைநீர் பைப்பை வந்து இதுக்குள்ளே வர்றப்ப ஒரு டேங்க் ஒன்று பண்ணிக்கோங்க இந்த டேங்க் வந்து எல்லா சைடுமே பேக்காக இருக்கணும் எந்த சைட்லேருந்து வெளியிலேருந்து மண்ணோ அழுக்காக வர முடியாத அளவுக்கு பண்ணிவிடுங்க இதில் கீழே குழங்கள் குழங்கள் போட்டிருக்கேன் குழங்கள் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம வீட்டில் வேஸ்ட்டு புடவை இருக்கும் இல்லையா பழைய புடவை இருக்கும் இல்லையா காட்டன் புடவை இல்லை பாலிஸ்டர் அது எளிதில் மக்காத ஒரு புடவை ஃபில்டர் ஆகிறதுக்காக அந்த புடவையை மடித்து இது மேலே போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் கறி அடுப்பு கறி அடுப்பு கறியை இந்த இடத்துல ஃபில் பண்ணிட்டுங்க அது மேலேயே அதே மாதிரி ஒரு புடவையை போட்டுருங்க புடவையை மடித்து மடித்து போட்டுருங்க அதுக்கு மேலே மணல் நல்ல பெரும் மணல் இந்த இடத்துல ஃபில் பண்ணிடுங்க இப்போ வர்ற தண்ணி இந்த மணலில் போய் ஃபில்டர் ஆகும் இந்த புடவை எதுக்கு இங்கே போடுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு நெட்டெல்லாம் போடலாம் நெட்லாம் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி ஆகும் அதனால தான் சொல்கிறேன் பழைய புடவையே நம்ம போட்டுடலாம் இந்த புடவை போகிறதுக்கு காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மணல் போயிட்டு இந்த கறியில் இடையில் கேப் இருக்கும் இல்லையா வேக்கம் பிளேஸ் இருக்கும் இல்லையா அதில் போய் ஃபில் ஆகிடக்கூடாது அது மாதிரி இது உள்ளேயும் ஃபில் ஆகிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நாம் வந்து இந்த சின்ன சின்ன புடவை போடுறோம் இப்போ இந்த மணல் வழியாக பாஸ் ஆகிறப்ப அதில் உள்ள அழுக்கு சிறு சிறு துகள்கள் டஸ்ட்டு எல்லாமே ஃபில்டர் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த இது ஃபுல்லாக கார்பனாக இருக்கிறதுனால இதில் சில ஃபேக்டரியாரஸில் வடிகட்டுது அதுக்கப்புறம் கூழாங்கல் இருக்குது கூழாங்கல் நல்லா சேவ் பண்ணும் இடையில் நிறைய வேக்கம் பிளேஸ் இருக்கிறதுனால சேவ் பண்ணிவிட்டு இதுலேருந்து கொண்டு போய்ட்டு நீங்கள் அந்த சம்ப் இருக்கு இல்லையா அந்த சம்பில் கொண்டு தண்ணியை விட்டுடலாம் புரியுதுங்களா இதுக்கப்புறம் நாம் திரும்ப இதிலேருந்து ஒரு பைப்பை போட்டு நம்ம வீட்டோட நம்ம வீட்டோட மொட்டை மாடியில் டேங்க் இருக்கும் இல்லையா அங்கே கொண்டு போயிடலாம் அதை இந்த சம்பிலேருந்து ஒரு மோட்டர் வச்சு பம்ப் பண்ணி மொட்டை மாடியை கொண்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து மெமரைன் ஃபிட் பண்ணி நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான நீரை நாம் பயன்படுத்திக்கலாம் இது ஒரு மெத்தட் ரைட்டுங்களா